Olha só, gente, bastante gordurinha localizada. Isso foi há 14 dias atrás, no primeiro dia que eu comecei a tomar o detox e levar mais a sério os meus treinos e minha alimentação. Ainda tem muita gordura aqui no abdômen, né, que precisa ser queimada. Aqui nas costas parece que deu uma melhoradinha. Eu tô sentindo que tá um pouquinho mais tonificado, mas não sei. Bora ver aqui. A medida. Aqui sim eu tô murchando. Agora eu vou respirar e ficar natural. Medir agora. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal. Hoje está fazendo 14 dias daquele projeto Vida Saudável aliado ao detox. E hoje foi o último dia que eu tomei o meu detox nesta manhã. Agora já está aqui a tardezinha. Como eu prometi a vocês, estou usando a mesma roupa do primeiro vídeo, que é o biquíni branco com aquele pariozinho. Aí eu vou tirar a medida da minha cintura e agora eu vou mostrar meu peso para vocês. Bora ver se eu consegui atingir o resultado que eu estava esperando. Nossa, só aqui tá muito forte. Eu vou gravar lá dentro. Antes de eu me pesar hoje, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho qual foi o meu peso de 14 dias atrás. Vocês estão vendo aí, ó, 172 libras. Se vocês olharem aí no meu relógio, vocês vão ver. Isso foi gravado no dia 14, às 6h33 da tarde. Pois é, gente, há 14 dias atrás eu estava pesando 172 libras, que em quilos são 78 quilos. E minha cintura estava medindo 77 centímetros, ponto 5. Bora ver aqui hoje o meu peso. Meu objetivo era de perder 2 quilos. Gente, eu não acredito. Que maravilha. 167,8 eu consegui perder exatamente 2 quilos, porque 2 quilos é equivalente a um pouquinho mais de 4 libras. Que maravilha, né, gente? Eu consegui perder os 2 quilinhos em duas semanas. Isso pra mim é incrível, porque eu estou no meio da menopausa, então meu metabolismo tá muito lento mesmo, os hormônios estão assim completamente <risos> fora de equilíbrio, né? Mas enfim, está tudo dando certo. Vou medir agora aqui a minha cintura. Bora ver aqui hoje quanto eu consegui perder de mim medida na minha cintura. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a medida da minha cintura há 14 dias atrás e vou mostrar a medida de hoje. Vou dar um zoom para ver melhor. Vocês estão vendo aí, ó, 77 centímetros e meio. Em duas semanas realmente não dá para ver um resultado milagroso. Mas gente, 75 centímetros, vocês estão vendo aí, Gente, eu perdi 2 centímetros e meio em 14 dias. Isso ainda foi mais incrível do que perder os 2 quilos. Isso significa que eu ganhei um pouquinho de massa muscular. Que eu perdi 2 quilos, mas as medidas do meu abdômen assim fizeram uma grande diferença. Então, gente, o detox realmente funciona, vale a pena. Mas não foi só o detox, foi um conjunto de coisas. A alimentação, os treinos. Eu consegui dormir um pouquinho melhor durante essas duas semanas. Então é isso, gente. Não vou embora não, porque hoje eu vou mostrar pra vocês o meu treino na piscina. Não, gente, eu não tomei remédio, não passei fome, não fiquei sem comer. Pelo contrário, eu comi até mais do que eu deveria ter comido. Não fiz nenhum tipo de treino pesado. Pois é, gente, eu sei que para muita gente perder 2 quilos em 14 dias é algo simples, é algo fácil. Pra mim, pra minha realidade, que eu me encontro nesse momento, não é. Talvez isso fosse há alguns anos atrás. Mas agora, minha gente, eu tô com 49, estou na menopausa. E devido a esse meu momento em menopausa, meus hormônios deram uma desbalanceada e terminou afetando a tireoide. Então, meu metabolismo ficou mais lento. Quem passa por isso, quem já passou, sabe, né? A gente não consegue dormir direito. A temperatura do corpo varia. E o metabolismo fica muito lento. Mesmo se eu comer menos do que o que eu comia antes, eu vou ganhar mais peso. Por causa do meu metabolismo que está mais lento. Então, na última visita que eu fiz na minha nutricionista, ela me falou o segredo é aumentar o consumo de proteína e diminuir o consumo de carboidrato, de açúcar, principalmente os carboidratos que são derivados da farinha branca. Porque o carboidrato, quando dissolve, quando se quebra as moléculas, termina se convertendo também em açúcar. E açúcar é um dos nossos maiores inimigos. As coisas doces são deliciosas. 
deliciosas, né? Mas a gente também se condiciona a isso, porque as frutas em si já são doces, né? Então quando a gente faz uma vitamina, quando a gente faz um suco, não precisa colocar açúcar, porque a fruta em si já é docinha. Bom, não todas, mas a maioria. Eu vou contar aqui pra vocês exatamente o que eu fiz e como foi que isso aconteceu. Eu tô gostando muito porque o meu abdômen está ficando mais tonificado. Eu achei que nunca mais eu ia conseguir tonificar meu abdômen. Já tava até pensando em fazer uma lipo. Continuo pensando em fazer uma lipo, mas não agora. Essa lipo pode ser adiada mais pra frente um pouquinho. Então, gente, eu vou começar falando sobre minha alimentação, como foi minha alimentação durante essas duas semanas. Mas tenham em mente que o que eu vou passar aqui pra vocês foi de segunda a sexta. Sábado e domingo não conta. Porque eu comi umas besteiras, mas enfim, me dou o luxo também de não ser perfeita. Pra vocês verem que mesmo assim, mesmo com todos esses fatores, eu ainda consegui tonificar mais o meu abdômen e perder esses 2 quilos e comendo bem. Então, gente, de segunda a sexta, eu estou fazendo quatro refeições por dia. Café da manhã, almoço, lanchinho e janta. Minha nutricionista recomenda comer mais um café da manhã, menos no almoço, um lanchinho pequeno e menos no jantar. Quando eu como muito no café da manhã, eu como um pouquinho menos no almoço, mas quando eu tenho um café da manhã bem light, aí eu posso comer um pouquinho mais no meu almoço. O lanchinho da tarde é sempre assim, uma coisa pequena, umas 150 calorias, no máximo 200. Uma maçã, um iogurte com aveia, uma barrinha sem açúcar, uns craquezinhos integral com queijinho branco, mas eu tento comer assim um pouquinho à tarde. E à noite, não estou comendo carboidrato à noite. Quando eu faço sopinha, às vezes eu coloco bem pouquinho macarrão, mas eu não como macarrão. Mas eu faço assim porque meu marido e minha filha, eles não gostam de sopa só com vegetais. Mas quando eu me sirvo, eu sirvo só o caldinho com os vegetais. Tem muitas opções de comida para jantar, mas normalmente é uma salada com um pedacinho de frango, ou uma salada com ovo cozido, ou um pedacinho de carne com vegetais. Então, gente, no decorrer da semana, sempre que eu posso, eu tô colocando receitinhas também que eu tô usando na minha alimentação. Receitas, algumas foram recomendadas por minha nutricionista. Fui criada com arroz branco e feijão. É uma das coisas que eu mais sinto falta na minha alimentação, é o arroz branco. Eu não tô comendo nem arroz branco nos fins de semana, eu cortei assim completamente. Eu substituí o arroz branco por quinoa ou pelo arroz de couve-flor, que é aquela couve-flor raladinha que parece arroz ou arroz integral. O arroz integral, ele é bem calórico também, mas ele não é tão prejudicial à saúde como o arroz branco. Todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês foi dada pela minha nutricionista, porque eu não sou profissional da área, tá, gente? Eu estou compartilhando aqui com vocês a minha experiência, mas se vocês têm condições de ter sua própria nutricionista, de ir ao doutor, isso é o mais recomendado. Então, vamos lá. As porções. Eu sempre tento dividir o meu prato em três partes. Pensa num círculo. Eu divido esse círculo no meio. Então, 50% do meu prato vai ser de vegetais, de salada ou frutas. Uma dessas opções. Mas frutas também, gente, tem que ter cuidado que tipo de fruta, porque tem frutas que contêm muita açúcar. Essa metade aqui, vegetais, legumes ou frutas. A outra metade, os outros 50%, eu divido em duas partes. Uma parte, né, o triângulozinho, seria carboidrato e o outro, proteína. Mas depois dessa minha última consulta com minha nutricionista, ela me disse para eu aumentar minha quantidade de proteína se eu quero tonificar meus músculos. Isso também ajuda a emagrecer e diminuir a quantidade de carboidrato. Então, no lugar de eu usar o meu prato 25% carboidrato e 25% de proteína, eu tô comendo mais proteína. Vamos dizer aí, eu tô comendo 30, 35% de proteína e tô botando bem pouquinho carboidrato. De 15 no máximo a 20. Porque a gente também precisa de carboidrato, mas é bom diminuir. Não é que você não deve comer carboidrato, mas comer bem pouquinho e como eu falei, de preferência os carboidratos que não fazem tanto estrago no nosso corpo, na nossa saúde. Basicamente foi esse o meu estilo 
de alimentação. E eu como bem, tá, gente? Minha nutricionista também me falou que eu deveria comer um pouco menos, que eu tenho que diminuir a quantidade de comida. Eu tô trabalhando nisso. Eu fico muito mal-humorada quando eu tô com fome, gente. Eu tentei fazer já o intermitente, até fiz alguns dias, mas me dá um mau humor, me dá dor de cabeça. Eu gosto mesmo de comer. Eu venho de uma cultura de família e tudo que a gente gosta muito de comer mesmo. Então, eu tenho que realmente mudar o meu paladar e desfrutar das coisas que fazem bem para minha saúde e para o meu corpo, no lugar de estar colocando um monte de açúcar de carboidrato que só tá me prejudicando então eu tô desenvolvendo um paladar para coisas que são saudáveis para mim é aquilo a conexão da mente com o corpo e com o espírito né holística então minha gente vou falar agora sobre os meus treinos meus treinos também estão sendo cinco dias na semana de segunda a sexta se por alguma situação um dos dias eu não possa fazer porque eu tenho outro trabalho às vezes o cachorrinho precisa de um veterinário alguma coisa assim um imprevisto aconteça eu uso o sábado ou o domingo para recuperar esse dia que eu não fiz o meu treino. Os meus treinos duram no máximo uma hora e dez, uma hora e quinze minutos, incluindo a parte do alongamento e do aquecimento, mas normalmente fica mais numa média de uma hora. Nesse período de duas semanas, na primeira e na segunda, segunda-feira, eu fiz uma caminhada. A primeira segunda-feira eu fiz três milhas a segunda Segunda, me deu aquela doideira, eu falei, vou aumentar a minha distância e consegui fazer o meu recorde, 3 milhas e 500. E se Deus quiser, eu vou conseguir chegar a 4 milhas, esse é o meu objetivo. Meu segundo dia, eu trabalhei pernas. O mesmo exercício que eu fiz na terça-feira, eu fiz na quinta-feira. E eu coloquei aí um vídeo também, tem um vídeo aí mostrando como foi a minha rotina de perna. Na quarta-feira, eu trabalhei meus membros superiores, incluindo abdominais. Também deixei um vídeo aí mostrando alguns dos exercícios que eu faço para trabalhar os meus membros superiores. E no último dia, eu sempre gosto de fazer atividades livres. Porque eu me canso muito rápido das coisas, eu gosto de fazer coisas diferentes e mesmo porque é muito interessante dar estímulos novos para o nosso corpo. Que às vezes quando o nosso corpo se acostuma com determinado tipo de exercício, ele já não responde mais ao estímulo. Então dar essa variada para mim funciona super bem. Como eu não posso pegar muito pesado, tenho algumas limitações de exercício físico, porque eu tenho artrose nos dois joelhos, então é legal dar essa variada, porque aí o corpo responde mais rápido aos estímulos, né? Principalmente quando é um estímulo novo. Só que essas duas semanas eu decidi trabalhar na piscina. Mesmo porque tá um calorão danado, eu falei vou aproveitar, vou fazer meu treino na piscina porque dessa maneira também eu posso dar uma bronzeadinha, posso me refrescar. Então fiz os meus treinos na piscina. Inclusive nesse vídeo aqui, gente, no final eu tô deixando o treino que eu fiz na piscina. Eu sei que muita gente não tem piscina em casa, mas esse treino que foi feito na piscina, a maioria dos exercícios podem ser feitos também em casa, fora da piscina. São exercícios muito simples, sem peso, que vocês podem fazer em casa. É claro, a parte de nadar, aí tem que ser substituído por um outro tipo de cardio ou de exercício para vocês trabalharem a parte do aquecimento, tá bom? Recapitulando o que eu fiz durante essas duas semanas para poder perder 2 quilos, e diminuir dois centímetros e meio a medida da minha cintura. Então, gente, foi basicamente isso. Cinco dias de treino, na média de uma hora, alguns dias passou um pouquinho mais, uma hora e dez minutos, uma hora e quinze minutos, quatro refeições por dia, à noite, jantar bem levezinho, tentar não comer depois de oito horas da noite, tentar respeitar os horários, o lanchinho, uma coisinha assim bem pequena, tentar não ultrapassar de 200 calorias, o maior consumo de calorias é melhor na parte do café da manhã ou no almoço, segundo a minha nutricionista, aumentar a quantidade de proteína e diminuir a quantidade
vontade de carboidrato, cortar açúcar o máximo que vocês conseguirem, cortar açúcar da dieta, isso vai ajudar mais muito mesmo e evitar comer qualquer tipo de carboidrato derivado da farinha branca, que a gente substitui o arroz branco pelo arroz integral, pela quinoa, tem que substituir a batata branca pela batata doce e assim vai, usando a criatividade. Então, gente, lembre-se também que eu tô deixando aqui no decorrer da semana alguns videozinhos de café da manhã. Deixei um almoço aí, ó, delicioso de frango com quinoa. Muito gostoso mesmo, ó. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vocês terminando de assistir esse vídeo, se vocês querem dar uma estocada aí em outros videozinhos que eu coloquei, tá de boa. Excelente. E olha só, gente, a parte aí dos comentários é pra vocês, tá bom? Então, vocês deixem aí se vocês têm alguma sugestão, se vocês querem compartilhar aqui alguma receitinha gostosa que vocês recomendam, que funcionou na dieta de vocês, tá bom? Nunca é tarde pra começar. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus e assistam, olha, o treino na piscina. Vocês vão gostar. Eu sempre deixo um dia da semana para fazer um treino um pouco diferente. Hoje eu escolhi fazer meu treino na piscina e vou trabalhar o corpo completo, os membros inferiores e os membros superiores. É um treino bem leve, sem peso, para iniciante e intermediário, mas eu consegui queimar quase 300 calorias com esse treino. O sol está tinindo, não tem como não usar um protetor solar. Eu estou usando o Ceravi 30 no meu corpo, Estou usando o Samba no meu rosto, porque o Ceravi deixa o rosto esbranquiçado. Apesar de eu gostar muito mesmo do Ceravi, mas como eu vou gravar esse vídeo, eu não queria gravar o vídeo com o rosto esbranquiçado. Prontinha para compartilhar aqui com vocês o meu treino de hoje. Comecei aquecendo na água, fazendo espuminha por 5 minutos. O primeiro exercício foi para trabalhar pernas e glúteos. É um exercício baseado na força e no equilíbrio. Sobe um... 2, 3, desce e afunda, 1, 2, sobe, 1, 2, 3, desce e afunda, 1, 2. Esse exercício pode ser feito dentro da água, fora da água, numa escada, elevação ou até mesmo no nível plano. O próximo exercício também trabalha glúteos e pernas. Esse sim precisa de uma escadinha ou de um tamborete, mas cuidado para não se machucarem se vocês forem fazer em casa. São 10 vezes subir e descer com a perna direita e 10 vezes subir e descer com a perna esquerda. Esse exercício é um excelente trabalho para os membros superiores. Quando é feito fora da água, a gente usa as mãos e os pés para apoiar o nosso corpo. Aqui, como é na água e na escada, não tem como colocar os pés no chão, senão fica fácil, né, gente? Eu fiz 15 repetições desse exercício. O próximo exercício é agachamento. É mais focado nas pernas e nos glúteos, mas na realidade o agachamento, ele trabalha todo o corpo, inclusive o abdômen. Esse tipo de exercício é, a gente pode fazer praticamente diário, é um exercício muito bom, quase que completo. Eu sempre faço esse exercício fora da água, mas aqui está sendo muito interessante porque eu estou usando a escadinha para marcar o limite da minha afundada. Eu fiz 10 vezes esse agachamento. Aí eu combinei com agachamento, trabalhando também os glúteos na parte lateral, 10 vezes mais, alternando as pernas. Fazendo uma vez com a direita, uma vez com a esquerda. Um trabalho basiquinho aqui também para os tríceps, eu usei as escadinhas para poder me ajudar no sentido de saber o limite de subir e descer. Às vezes eu faço esse exercício, quando eu vou para academia, faço no banco ou quando eu faço em casa, eu tenho um degrauzinho que eu também uso para fazer o mesmo tipo de movimento. Só quando a gente faz fora da água, tem que colocar os calcanhares no chão para ajudar a apoiar o peso. 15 repetições para deixar os tríceps bem definidinhos. Esse é o último exercício para os glúteos. Com as pontas dos pés flex, repetir 12 vezes para cada lado. Essa abdominal feita na água é bem para iniciante. Quando esse mesmo tipo de abdominal é feito fora da água, ele trabalha muito mais. Então essa é uma forma bem suave de fazer abdominal. Repetir 30 vezes. 
Esse circuito contém oito tipos diferentes de exercícios. Cinco para as pernas, dois para os braços e um para o abdômen. A sequência desse circuito deverá ser repetida por duas vezes. Depois de repetir duas vezes o circuito, trabalhar um cardio na água com movimentos livres. E para finalizar esse treino de hoje na piscina, cinco minutinhos de alongamento. Eu sabia, ela tem que participar das gravações. Parece um ratinho nadando na piscina. <risos> Estou esperando seu comentário e vejo vocês no próximo vídeo.